顾母知道你的性子，你必然会护着我，你会舍去自己的性命，保住我的名分。可是你葫芦氏从来就是要我死，你死了有什么用？再说你死了，你心爱的狐狸会放过我吗？啊，会让我翻身吗？就算他顾及到我是你的姑母。可我是堂堂大清的皇后，我怎么能够在钮祜禄氏的鼻息下没名没分、苟延残喘？姑母必须得死，他才会让你活下去，你才能够延续乌拉那拉氏的荣耀。姑母，你已经有了皇上的眷顾，你是乌拉那拉氏唯一的指望。你要得宠，你要做皇后。可是姑母，我从未妄求皇后之位，我只想跟皇上恩爱长久。你心里有红利对吧？难道不想跟他生同亲、死同学吗？你只有成了他的皇后，才能跟他生死不离呀、啊。可是富察氏是一个好福晋。将来也会是一个好皇后。庸庸碌碌，没有心气，乌拉那拉氏怎么就出了你这样一个女子？姑母，姑母你怎么了？福生，福生，你怎么了？牛葫芦氏给的这碗。
让人去照顾警人工的身后事。今儿个夜深了，明天一早，请清卓过来。这。警人工过身了，他怎么死的？王清支支吾吾的，也说不太明白，只说皇上也很惊诧于警人工骤然离世。王清不敢说，才见景仁公死的蹊跷。不过不管怎么说，死了便好了。景仁公活着就是个祸害。啊，天色也不早了，姐姐这些日子也乏了，妾身就先行告退了。莲心，送侧福晋。是。这锦仁公本是皇后，盖颐养天年，若不是言行得救，失欢于先帝，也不至于落得如此下场。看来皇后之位不易坐呀。你与锦仁公怎么一样？您出身大族，又有皇子。锦仁公何尝不是出身大族，又有皇子？只是皇子早夭，宠妃当权。才知太后一位易主，潦倒丧命，身后连史书都不得记载，仿若是一粒不曾存在的尘埃。无论皇上怎么想，只要将来娘娘稳坐皇后之位，咱们的二二哥平安长大就好。皇上嘛，难免有宠爱之人，只盼他们先别生下皇子才好。若是嫡子长成，宠妃们再生下庶子，也就不怕了。皇上，慈宁宫历来为太后所居，既是太后所居，必得郑重待之。传朕旨意，精修慈宁宫，以供太后颐养天年。既有精修，慈宁宫一时就住不得人，那太后可以暂住寿康宫，让太后和太妃们同住。这也太窄巴了点儿。哎，这，皇上小心为太后，奴才立刻举办